ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അവർ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു അടിപൊളി വാനില ഐസ്ക്രീമിൻ്റെതാണ് വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന നല്ലൊരു വാനില ഐസ്ക്രീം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി കടയിൽ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എളുപ്പത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അര ലിറ്റർ പാൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ആദ്യം തന്നെ എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പാൽ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ അര ലിറ്റർ പാലിന് മാറ്റി വയ്ക്കുക കുറച്ച് പാലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽ മതി അതിനകത്തോട്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും ടീസ്പൂണാണ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഓരോ ടീസ്പൂണായിട്ട് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കല മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയി പോയത് ചെറിയ സ്പൂൺ ആ സ്പൂണിൽ കോൺഫ്ലവർ മതി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പാൽ തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം തിളച്ചിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം പാൽ കുറുകുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ പാലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അത് പകുതിയോളം കുറുകി വരണം അപ്പോഴാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള ഐസ്ക്രീം കിട്ടുക മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാൽ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇളക്കി കൊണ്ടിരിക്കണം പാൽ തിളച്ച് മറിഞ്ഞ് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് അവിടെ നിന്ന് എവിടെയും പോകാനൊന്നും പാടില്ല അതിൻ്റെ അടിവശത്ത് പ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് മധുരമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മധുരം കൂട്ടാം കുറയ്ക്കാം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ എന്തായാലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക ആ പഞ്ചസാര കൂടി അതിനകത്തോട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേരും ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക മറ തിളച്ച് മറിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കണം അതുപോലെ അടി പിടിക്കാതെ നോക്കണം മറ്റൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാട കെട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാല് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തിളയ്ക്കുമ്പോൾ പാട കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാട കിട്ടില്ല നല്ല ഐസ്ക്രീം ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത് ഏകദേശം പാല് കുറുകി വന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാൽ ഏകദേശം കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റോട്ട് മാത്രം വാനില എസൻസ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിക്സറിതം ഉണ്ടല്ലോ കോൺഫ്ലവറും പാലും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ മിശ്രിതം കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറുകിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ചേർക്കാവൂ തീരെ സിമ്മിലിടണം തീ കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടി പിടിച്ചു പോകും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കട്ടിയായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലവറിന് പകരം മൈദപ്പൊടി അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടിയാകുമ്പം ഐസ്ക്രീം കുറച്ചുകൂടി ഒരു കട്ടി ഉണ്ടാവും മൈദപ്പൊടിയിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് കോൺഫ്ലവർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവർ അധികമായി പോകരുത് അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കട്ടിയായി പോവും കട്ട പോലെ ആയിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പം പാൽ ഇളക്കി ഇളക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടി പിടിക്കരുത് ഈ സമയത്ത് കുറുകി വന്ന പാലിലാണ് നമ്മൾ ആ മിശ്രിതം ചേർത്തത് ഇതിപ്പോൾ ടൈറ്റായി വരും പാൽ കൊന്ന് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കൊഴുത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അടി പിടിക്കാതെ നോക്കുക കരിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടി പിടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മണം അത് മാത്രമായിരിക്കും വാലിൽ അൻസൻസിൻ്റെ മണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നോ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇടപെടാതെ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്ത് അതൊന്ന് കുറുകി വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് കുറുകും ലാസ്റ്റോട്ട് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരും ഇത് കുറുകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല കൊഴുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് റെഡി ആക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് നടുക്കുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കീറി വരുന്നത് പോലെ ആ ഒരു പാത്രം ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടിയായിട്ട് കൊഴുത്ത വരുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ
ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ജാറിലോട്ട് തനിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാറ്റി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഇത് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കൊഴുപ്പൊക്കെ മാറി വെള്ളം പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഏത് ബൗളിലാണോ ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ബൗളിനകത്തോട്ട് ഈ മിശ്രിതം മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസ് ചെയ്യുക നാല് മണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഫ്രീസർ സെറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലർക്ക് അതിനേക്കാൾ ടൈം എടുക്കും കട്ടയായി കിട്ടാൻ ഇതുപോലെ കട്ടയായി വരണം അതിന് എത്ര മണിക്കൂറാണോ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ആവുമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അതെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി രണ്ടാമത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റോളം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലെ വീണ്ടും അതൊരു പാല് പോലെ തന്നെ ലൂസായിട്ട് കിടക്കും എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും നമുക്ക് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബൗളിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം വീണ്ടും ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ആറു മണിക്കൂർ മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അടച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം അതിനകത്തോട്ട് ഊറ്റിയിട്ട് അലിഞ്ഞു പോവും അപ്പം നല്ല ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ ശേഷം എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണ് നല്ലതായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും കാണിക്കരുത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചാൽ മതി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്ഷമയില്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് തുറന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും കഴിക്കാം എന്നെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്